హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వరల్డ్లో అన్నిటికంటే ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్ గురించి మాట్లాడదాం అదే సూపర్ కంప్యూటర్ అంటూ ఉంటాం కదా దాని గురించి మాట్లాడదాం సో మన ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే మనకు సమిట్ పేరుతోటి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ యుఎస్ఏ డెవలప్ చేసింది అంతకుముందు మనకు చైనా వాళ్ళకి సంబంధించి సన్వే తాలైట్ అని ఉండే కదా సో దాన్ని బీట్ చేసేస్తూ దాని పర్ఫార్మెన్స్ని బీట్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఏంటంటే వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి సబ్మిట్ అయిపోయింది సో ఇంతకుముందు వేరే కంప్యూటర్స్ లేవా అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఇంతకుముందు చాలా ఉండే అంతకుముందు చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఎక్కువ శాతం యుఎస్ఏకి సంబంధించిన అంటే ఇప్పుడు ఐదు వందల లిస్ట్ తీసామనుకోండి ఫాస్టెస్ట్ అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి సో దానిలో యుఎస్ఏ పేరు ఉండేది చైనా పేర్లు తక్కువ ఉండేవి కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే చైనా పేర్లు వచ్చేసాయి సో ఆయన మొన్నటి వరకు మనకు ఏంటంటే సర్వేకి సంబంధించిన సూపర్ కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని బీట్ చేసేస్తూ మనకు సబ్మిట్ అనే కంప్యూటర్ని తీసుకొచ్చారు సో మరి దీనిలో ఎంత జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది అంటే మనం అది కౌంట్ చేయడానికి కూడా అంటే కౌంట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పడానికి కూడా ఆ నెంబర్ అనేవి అంత సరిపోదు ఎందుకంటే మనం ఈజీగా చెప్పాలి అంటే మీకు కొన్ని లక్షల కంప్యూటర్లు అంటే ఇప్పుడు రెండు లక్షల కంప్యూటర్లు మూడు లక్షల కంప్యూటర్లు కలిపితే ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుందో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది అలా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి వరల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరు ఉన్నారనుకోండి ఓకే వాళ్ళందరూ ఒక పని చేస్తున్నారు ఓకే ఆ పని వన్ సెకండ్లో చేస్తున్నారు అనుకోండి వరల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓకే సో ఆ పని చేయడానికి వాళ్ళకి త్రీ సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పై డే పైన డేస్ పట్టింది అనుకోండి సో అదే పనిని ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ ఒక్క సెకండ్లో చేసేస్తా అన్నట్టు అంటే వరల్డ్లో ఉండే జనాలు అందరితో సమానం అన్నట్టు సమానం కాదు వాళ్ళకంటే కూడా వాళ్ళందరు చేసే పని మూడు వందల రోజులు పడితే ఇదంతా ఒక సెకండ్లో చేసేస్తా అన్నట్టు సో అంత ఫాస్ట్ అన్నట్టు ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ సో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ తోటి మనము వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ వర్షాలు పడతాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు రైతులు ఉంటారు ఓకే సో రైతులు ఎక్కువగా ఏంటి అంటే మన ఇండియాలో మాత్రం ఈ వెదర్ మీద ఆధారపడి పంటలు పండిస్తూ ఉంటారు కదా ఓకే సో వాళ్ళకు సంబంధించి అంటే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ తెలుసుకోవాలి అంటే మన నార్మల్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి చూసారా సో ఆ నార్మల్ కంప్యూటర్స్ పనిచేయవు అన్నట్టు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ ఎందుకు క్యాల్కులేషన్స్ చేయడానికి ఓకే సో అంతకుముందు మనం చూసుకున్నట్టయితే పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ తర్వాత వచ్చేసి డ్యూయల్ కోర్స్ వచ్చాయి ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ఇలా చూసుకున్నట్టయితే ఐ నైన్ ఇలా వచ్చాయి కదా ఓకే సో అలానే ఇప్పుడు ఆ కంప్యూటర్స్ తోటి మనం ఈ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ని తెలుసుకోవడం లేకపోతే ఇటువంటివి వేయడానికి పనిచేయదు ఇప్పుడు మనకు అవి ఎందుకు పనిచేస్తే మన దగ్గర ఉండే కంప్యూటర్స్ గేమింగ్స్ ఆడుకోవడానికో లేకపోతే వీడియో ఎడిటింగ్స్ చేయడానికో తప్పిస్తే ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద పనులు కొన్ని లక్షల వేల కోట్ల క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఉండే కంప్యూటర్స్ పనిచేయవు దానికోసం మనకు సూపర్ కంప్యూటర్స్ కావాలి మరి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు నాగా ల్యాప్టాప్ ఉంది చూసారా ఈ ల్యాప్టాప్ అంతా మీ ఇంట్లో ఉండే సిపిఓ అంతా ఉండవు దానికోసం ఏంటి అంటే రెండు టెన్నిస్ కోట్లు అంత పెద్దగా ఉంటుంది అన్నట్టు సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది ఓకే సో దానిలో కొన్ని వేల రకాల ర్యామ్స్ అంటే రకాల ర్యామ్స్ అంటే కొన్ని వేల కొద్ది ర్యామ్స్ తర్వాత వచ్చేసి ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక యాభై అరవై మంది ఉంటారు అంటే కూలింగ్ కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా హీట్ అవు హీట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా వాటిని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు సో పెద్ద ఏరియా అన్నట్టు ఓకే సో పవర్ కూడా చాలా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అంటే ఒక సిటీకి కావాల్సినంత పవర్ ఎంతైతే కావాల్సి ఉంటుందో అంత పవర్ని ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో అంతేకాకుండా రీసోర్సెస్ని వెతకడానికి అంటే ఎక్కడైనా ఆయిల్కి సంబంధించిన నిధి నిక్షేపాలు ఉంటాయి కదా ఇవి ఓకే సో వాటిని బయటికి తీయడానికి అంతేకాకుండా ఎత్తుక్వేక్స్ ఎత్తుక్వేక్స్ వల్ల ఎంత నష్టం సంభవించవచ్చు అనేది తెలుసుకోవడానికి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు న్యూక్లియర్కి సంబంధించిన టెస్టింగ్ ఉంటుంది చూసారా అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక న్యూ న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉంది అనుకోండి ఓకే సో దాన్ని బయట నార్మల్గా టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే టెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ డ్యామేజ్ జరిగేది అంటే రేడియేషన్ మొత్తం వ్యాప్తి చెందేది అంతే కదా సో అటువంటి బయట టెస్ట్ చేయకుండా వీటిని అంతటిని ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారంటే ఒక వర్చువల్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారన్నట్టు ఓకే సో దాని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చున్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మనం న్యూక్లియర్ వెపన్ వదిలినప్పుడు అది ఎంత డ్యామేజ్ చేయగలుగుతుంది అనేది క్యాల్కులేషన్ చేయాలి అంటే ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ తోటే సాధ్యం అన్నట్టు ఓకే సో అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనకు ఎన్ఎస్ఏ ఉంటుంది కదా ఓకే సో మనకు నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఓకే సో వాళ్
అనుకోండి ఓకే సో దానికి సంబంధించిన కెమికల్స్ బాండింగ్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన కెమికల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నా లేకపోతే దానికి సంబంధించిన మందులు చేయాలన్నా సో అవి చేయాలి అంటే మన కంప్యూటర్కి సంబంధించింది సరిపోదు ఓకే సో వాటి కూడా ఏంటంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనిషి డిఎన్ఏ ఉంటుంది చూసారా మనిషి డిఎన్ఏ ఎంత సంక్లిష్టం అంటే దాని ఇప్పటి వరకు కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోలేకపోయారు కదా సో దానికి సంబంధించింది పరిశోధనలు తెలుసుకోవాలన్నా కూడా ఏంటంటే మనకు ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి దీన్ని కొనాలి అంటే మన దగ్గర ఉండే మనం కొనుక్కోలేం జనరల్గా నార్మల్ పర్సన్లు కొనలేవరు కొన్ని వేల కోట్లు మీ దగ్గర ఉన్నాయంటే మీరు ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఐబిఎం వాళ్ళకి సంబంధించి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు చైనాలో తర్వాత వచ్చేసి యుఎస్లో ఇటువంటి సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో మరి దీనిలో ఏం ఓఎస్ వాడతారు అంటే దీనిలో మనకు విండోస్ మ్యాక్ కాకుండా లైనెక్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో లైనెక్స్ కూడా ఎలా వాడతారంటే దాన్ని మోడిఫై చేసి అంటే దాంట్లో ఉండే ఆ సూపర్ కంప్యూటర్లో ఉండే రీసోర్సెస్ మొత్తం కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ అయ్యే విధంగా ఈ లైనెక్స్ని మోడిఫై చేసి దాన్ని వాడుతూ ఉంటారు అన్నట్టు దీని స్పీడ్ ఎలా మెజర్ చేస్తారంటే పెట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అని ఉంటాయి సో ఇంతకుముందు మనకు సన్వే అని చెప్పాను చూసారు దాని నైంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ పెట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అని ఉంటుంది అంటే అది కొన్ని వేల ప్రాసెసింగ్స్ అన్నట్టు ఓకే సో కొన్ని వేల ప్రాసెసింగ్ని కలిపేసి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అదే కాకుండా మొన్న మధ్య చూసుకున్నట్టయితే ఐబిఎం అనేది వరల్డ్లో అన్నిటికంటే చిన్న కంప్యూటర్ కూడా లాంచ్ చేసింది సో అది బిఎఫ్ గింజ కంటే కూడా చాలా చిన్నగా ఉంది ఫోర్ ఎంబీకి సంబంధించిన ర్యామ్ దానిలో ఉంది సో దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్ మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస